。星君。哦。最近魔族蠢蠢欲动，竟还敢与东华帝君起了冲突，这事你听说了吗？星儿有连宋殿下及时赶到，这才避免了一场祸事啊！据说，星君可知，此番帝君去往禁地，乃是为了一名女子。确实是。啊，竟有此事！是啊。啊，我也听说了，据说是帝君对此女子一见倾心，二见许心，才不惜与魔族一战，也要维护她。<笑>传的这么有板有眼的，听谁说的？呃，连宋殿下，连宋的话都信？信啊，信啊，怎么能不信？当然信了。说的好，好，是个女子，撞出来我都不信的。神仙呐！哎，哲渊上神，你就帮帮我吧。若是让我的爹娘知道我不惜自降身份要去九重天做仙娥的话，那他们定会打死我的。万一让爷爷知道了，那他肯定觉得我在给青丘丢人。哲渊上神，你就帮帮青丘，帮帮我吧。你都知道大家会生气，仍然要去？嗯，我一定要去。爷爷跟我说过，滴水之恩当涌泉相报，更何况是这种救人之大恩。我身为青丘第七，绝对不能丢青丘的颜面，这是我凤九的为人处事之道。<笑>好，你这忙我帮，你这么乖巧伶俐，厨艺又好，东华就算是个老冰块，一定也抵不过你的乖巧伶俐，更抵不过你的厨艺。<笑>你就放心的去吧，我跟你小叔啊，做你的后盾。九天神女，谁没爱慕过东华帝君？帝君人冷心冷，你说小九此去是福是祸？是福是祸，是祸躲不过，你我就无需如此操心了。哎，这不是我让小九带给我二哥的簪子吗？怎么会在你这儿？嘿，我做的发簪几乎都被你给收了。你要那么多，你又不带，你有什么用啊？这个老凤凰，你要向帝君报恩？嗯。九重天相传，帝君英雄救美的事竟然是真的。此次可是救命之恩呢，我们青丘一定是有恩必报的。所以，要不我作为一个仙娥，在帝君身边伺候他如何？这怎么行？那太荒唐了。那我也想不出别的办法来了呀。那不然私命，你说说我该如何帮到帝君，或者说他有什么需要我去做的？嗯，以帝君老人家的身份，也确实不需要谁再为他做什么了。这不就得了？可你是青丘未来的女君，这么做有失身份。这有何难？我只要不让人发现我是谁就好了嘛。哎呀，你就帮我扮作小仙娥混进太晨宫吧。再说，哲渊上神他都答应我了，你看。我额间的凤羽花都被他引去了。我怎么觉着你是早就安排妥当，就等着诓我入局了呢？哎呀，那你到底是帮不帮我吗？就连折颜上神都帮我了，你还是不是我的好朋友？是好朋友，你就别这么逼我。哎呦，好司命，你就帮帮我吧。你只要让我扮作小仙娥进入太晨宫便好了。如果说……就连你这个掌管人事命运的司命星君都不帮我，那谁还会帮我这只可怜弱小又无助的小狐狸？此事非同小可，你让我再想想。哎呀，司命星君，你也知道，我将来是要做青丘女君的人。如果让我爹爹和娘亲知道我曾知恩未报的话，我会是什么下场吗？什么下场？啊？我会无颜面对我的呼呼孙孙。更别说要引领他们在青丘幸福的生活了，只能，只能，只能被逐出青丘，四处漂泊。司命星君，你忍心看到我这个样子吗？青丘最小最可爱的地基，变成前无古神的小枯枯。司命星君、啊，我
我再好好查查青丘的丽丽，看看是否还……哎哎哎哎！好，我答应你，那你也答应我，只管报恩，其他的闲事莫要去管啊。嗯，谢谢司命星君成全，成功了。我是担心你一腔热情付诸东流啊。小天下，你记住啊，只为报恩，千万千万不要暴露了你青丘地基的身份。放心吧，做小仙娥就是要懂得忍耐嘛，一切都是为了报恩。我也不求你忍耐，别惹出什么。的宫娥已在宫外候着了，就等你亲自挑选，让他们进来。是。心怀不轨，不可留。是。你这副楚楚可怜的姿态，做给谁看呢？也不能留。是。这些管事的究竟是怎么挑选宫娥的？一个两个看着就不让人省心，互换无穷，还不如干脆一个不留。是，公主殿下。这一排，全部都下去吧。是。是